哈喽，大家好，我是亚曼达。今天给大家做一道《红楼梦》里头出现过的菜，叫腌制鹅脯。这道菜出现在《红楼梦》第六十二回里，原文是这样的。如果现在对原文做一道阅读理解，答案可能是这样的：身为贾府买的戏子，对饮食都如此挑剔，来侧面描写贾府生活骄奢淫逸。但大家有没有注意到一个重点？挑剔的方官只吃了一道菜，就是腌制鹅脯，是用鹅胸脯肉做的一道菜。为什么它能在四道菜中胜出？咱们来拆解一下。腌制现在也叫塞红，在古代应该是纯甲两用，颜色红艳的膏状物。腌制色的鹅胸脯，我的第一反应是类似苏式卤鸭的做法，在卤汁里加入红曲米，呈现这种红艳艳的色彩。但是不对。书中明确说了，腌制鹅脯是腌出来的，应该更接近咸肉火腿的质地。比如，这是精华火腿，这是西班牙伊比利亚火腿。说它们色泽像腌制一样红艳，还挺贴切的吧？在法国也有把鸭胸腌制成火腿的吃法，完全可以叫腌制鸭脯。那我就来试试做这款腌制鹅脯。鹅一只。把胸脯肉片下来，肉最丰满的腿也顺便一起。水里加盐、糖、花椒粉、五香粉，煮一锅浓浓的盐水。冷却后用保鲜袋来腌制。浓盐水能让腌制过程快速而均匀。冰箱里浸泡六到八小时就好。取出后用纱布包裹，棉绳扎好。天气凉快，不超过十五度的话，可以挂在阴凉处自然风干。天热的话，可以放冰箱。让冰箱里的冷空气来风干，一到两周后就会呈现这样，颜色变深，肉质紧缩，重量大概少了百分之三十。现在鹅肉的颜色因为氧化比较暗沉，切开看看，里面还是挺腌制的吧。现在又出现了一个问题，这鹅脯是生的呀。虽然伊比利亚火腿和法式腌鸭胸是可以生吃的，但你们觉得方官会吃这种东西吗？我觉得大概也许是不会的吧。那我再猜猜要怎么吃？春笋去壳汆水，切丝，随便摆个盘，放上鹅脯肉，蒸十分钟。这样看起来就对了。算得上是《红楼梦》里大户人家吃的菜了。这个鹅脯蒸熟了之后还是很红润的，吃起来也不油腻，口感很酥软，搭配下面的春笋呢，吃起来还会有一丝回甘。其实这个做法很类似扬州特产风鹅，《红楼梦》中的大部分菜式都能在淮扬菜找到来源。那我大胆猜测，腌制鹅脯的原型可能就是扬州的风鹅。可以热吃，也能够做冷盘，是一道很清爽的菜。难怪害怕油腻腻的方官在四道美食中独独挑中了它。最后，我知道你们想问那只大鹅剩下的部分去哪儿了，这不就是吗？通通切块炒香。这只鹅有十多斤，鹅之大，一锅炖不下。一半铁锅炖，一半酸菜煮，都挺好。那今天的节目就到这里啦，希望大家喜欢。如果你喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记点赞、订阅、关注、评论、转发，投硬币一键三连。YouTube 的观众们，如果你们还想看我做什么菜，请在评论区给我留言。喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记点这里订阅我的频道，每周都会更新。咱们下周再见了，拜拜。